Myśląc o Polkach broniących naszej ojczyzny w czasie II wojny światowej, w naszej wyobraźni ukazują się sanitariuszki, łączniczki i konspiratorki. Ich gotowość do walki, postawa i czyny nie wzięły się znikąd. Były one poprzedzone długim okresem działań w różnych organizacjach kobiecych w okresie II Rzeczypospolitej. Jedną z nich było przysposobienie wojskowe kobiet, kształtowane od 1922 roku. Nazywam się Halina Wiśniewska, z domu Rybak. Czym była PWK? Przedwojenna organizacja mająca przygotować młode kobiety do pomocniczej służby wojskowej, żeby mogły zastąpić żołnierzy walczących na froncie. Gdzie dowiedziała się Pani o PWK? W szkole. <śmiech> Miałam 15 lat i, i, i przyszły Pani jakaś komendantka, i taka instruktorka. Komu się to spodobało, to się zapisał. Takim sposobem znalazłam się w PWK. <śmiech> Organizacja PWK miała przede wszystkim dbać o rozwój wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego oraz przygotować kobiety do wojskowej pomocniczej służby na wypadek wojny. Jako pełnoprawne obywatelki kobiety miały w razie zagrożenia wziąć czynny i bezpośredni udział w obronie państwa. Przez hasło służba pomocnicza rozumiano zastąpienie powołanych do wojska mężczyzn w ich dotychczasowej pracy, pomoc w administracji państwowej i przemyśle, udział w zwalczaniu dywersji przeciwnika poprzez samoobronę przeciwgazową i przeciwlotniczą, a także służbę bezpośrednio sprawowaną na rzecz wojska, sanitarną, biurową i gospodarczą. Zakładano, że aby kobiety mogły wykazać się swoimi umiejętnościami, muszą być odpowiednio przygotowane moralnie i fizycznie, a także posiadać odpowiednią wiedzę fachową. Członkinią PWK mogła zostać każda pełnoletnia Polka. Każda nowo przyjęta pewiaczka przechodziła kurs ogólnowojskowy, w ramach którego odbywały się zajęcia z nauki o broni, strzelectwa, łucznictwa, łączności, nauki obywatelstwa i gier polowych oraz wychowanie fizyczne. Program przewidywał 150 godzin zajęć i zazwyczaj realizowany był w ciągu dwóch lat. Po ukończeniu kursu jego absolwentki wybierały jeden z działów pomocniczych służb wojskowych, w którym chciały się specjalizować. Do wyboru miały służbę sanitarną, służbę oświatową, służbę łączności, służbę gospodarczą lub kancelaryjną. Członkinie PWK z jednej miejscowości tworzyły koło lokalne. Na cotygodniowych zbiórkach odbywały się programowe pogadanki, ćwiczenie musztry i składania zwartych meldunków, zajęcia świetlicowe i sportowe. Oddziały uczestniczyły także w obchodach uroczystości państwowych w swojej okolicy. Organizowane były wyjścia na strzelnice czy wycieczki połączone z grami polowymi. Jak wyglądała codzienna praca w PWK? Zbiórki przede wszystkim. Na zbiórkach, pogadanki. Uczyłyśmy się też piosenek. Ćwiczenia fizyczne były, sportowe. No i strzelanie. Chodziłyśmy na strzelanie, na strzelnicę, na ulicę Ciepłą, to pamiętam. Kto Pani uczył strzelać? I, no, oczywiście w instruktorze, ale strzelałyśmy z prawdziwych małzerów. Na 50 metrów i nawet na Miałam dobre wyniki. Czy któreś z wydarzeń wspomina Pani jakoś szczególnie? Za pamięci pozostaje defilada 11 listopada 1939 roku. Przepraszam, 1938, no bo w 1939 to już byli Niemcy. 
O siódmej rano w Napolu Mokotowskim była zbiórka. I oczywiście musztra, musztra, musztra. Ćwiczyłyśmy, żeby jakoś to wyglądało. Ponieważ to już było chłodno, to pamiętam, że no, każda musiała mieć sweter czarny. No wspaniała była ta defilada. No i bardzo się ludziom podobało. Pięknie to musiało wyglądać. Ma Pani jeszcze jakieś wyjątkowe wspomnienie? No, pamiętam zaproszenie na zamek przez Panią Prezydentową, ponieważ była członkiem honorowym BWK. No i zaprosiła nas na bankiet. Przyjęcie było na stojąco, co prawda, ale w każdym bądź razie pierwszy raz, żeśmy były w środku w zamku. I z Panią Prezydentową też się wtedy widziałeś? No tak, oczywiście nas witała bardzo pięknie. No i już żeśmy ją znały, ponieważ nas odwiedziła kiedyś w Istebnej na obozie. Także nie po raz pierwszy żeśmy Panią Prezydentową widziały. Przyjrzyjmy się pewiackiemu umundurowaniu. Od momentu wstąpienia do organizacji, dziewczęta uczono szacunku oraz dumy z tego, że mogą go nosić. Był on tak ważny, że obchodzono nawet święto munduru. Umundurowanie składało się z bluzy w kolorze khaki, granatowej spódnicy z dwiema kontrafałdami, pasa i granatowego beretu z odznaką PWK. Bluzy zmieniały się na przestrzeni działalności organizacji. Do 1935 roku obowiązywała bluza wkładana przez głowę, zapinana na cztery guziki, która posiadała parę kieszeni na klatce piersiowej. Wraz z nowymi przepisami mundurowymi do użytku weszła tak zwana bluza nowego typu, która była rozpinana, a dodatkowo doszyto do niej dwie dolne kieszenie. Podczas ćwiczeń polowych używano długich, ciemnogranatowych spodni lub krótkich, zapinanych pod kolanami, wykonanych z drelichu w kolorze bluz. Dodatkowo, na czas ćwiczeń gimnastycznych, pewiaczki zakładały białe koszulki z dopinanym, haftowanym orzełkiem PWK oraz krótkie spodenki nad kolano. Wszystkie członki nieorganizacji obowiązywało noszenie beretu, do którego przypinano orzełka PWK. Do 1935 roku w wersji dużej, a następnie w wersji małej. A skąd miała Pani swój mundur? Gdzie się go kupowało? W takiej centrali handlowej, która produkowała mundury dla harcerzy i później oczywiście dla PWK. No i pół buty, albo z cholewką, albo no, w każdym bądź razie. Na niskim obsasie. Bluzy przed tym to były przez głowę, a już później te centrale handlowe to, to robiły zapinane na guziki, cztery kieszenie z patkami i z orzełkami tutaj na, na kołnierzykach. Czyli co było takim symbolem PWK? Orzeł, ale bez korony, no i taki charakterystyczny, z takimi rozłożonymi skrzydłami, no. Orzełki się wspinało na berety, no i były z dwóch stron na kołnierzy.
koronowaniem działalności było uczestnictwo w obozach letnich. Tam pewiaczki mogły w praktyce przetestować i rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. W 1939 roku organizacja posiadała siedem stałych miejsc obozowych. Jednym z nich była Istebna, gdzie mieścił się prawdziwy dom pewiacki, jak określała schronisko Elżbieta Zawadzka. Schronisko zostało zbudowane własnymi siłami dzięki zbiórce pieniężnej zorganizowanej przez PWK. W 1931 roku zostało ono poświęcone. Dawało także możliwość organizacji kursów narciarskich w czasie zimy. Ile razy była Pani na obozach? Trzy razy i o dziwo, że dostawałam przydział do istebnej. No a to był największy obóz, około 700 dziewcząt. Jechało się całą noc i, i spało się <grych> na ławkach, na, no gdzie się, gdzie się dało. Dojeżdżałyśmy do Wisły Głębce, ponieważ dalej pociąg nie prusował. Później bagaże wjechały na jakichś ciężarówkach, a myśmy szły pieszo gdzieś około 3-4 km. No ale to nic nie szkodziło nam. Major rozglądał się dookoła i mówił uśmiechnięty – chaty widzę te same, rzeka także, sady kwitną, pola zasiane, oziminy piękne, jak być powinno. Na jesieni musiało być inaczej, ale o jakichże to porządkach mówicie? Pan major nie był u nas dwa lata, a przez ten czas dwa razy przyjeżdżały do nas dziewczęta z miasta. Mieszkały w namiotach w obozie nad rzeką, a na drugi rok w lesie. Dawały rano, maszerowały, śpiewały i wszędzie ich było pełno. One u nas porządki zaprowadziły, a Bartoszowa dba, żeby tak we wsi na zawsze zostało. Obozy letnie trwały od trzech tygodni do miesiąca. Każdy teren obozowy posiadał budynek komendy ze świetlicą, izbą chorych, krytą jadalnią, kuchnią i magazynami, strzelnice i pływalnie. W niektórych obozach zamiast namiotów pewiaczki budowały drewniane domki mieszczące 20 dziewcząt. Każdorazowo bardzo wiele wysiłku wkładano w przygotowanie terenu pod obóz, a także dbano o zachowanie w nim porządku. Pewiaczki wspominając te wyjazdy opowiadają o pryczach, na których sienniki musiały mieć wyraźnie zaznaczone rogi, czy o kontroli czystości miseczek i kubków, w których jedzono posiłki. W poszczególnych namiotach to było dużo dziewcząt. No, po jednej stronie 10, po drugiej 10. Musiało być pięknie za, zapakowane. Przychodziły później panie komendantki i sprawdzały, czy jest kostkę ułożona. A jak nie, nie było, to rozwalały ten, no i trzeba było od nowa posłać. To kadra mieszkała w schronisku, no było ze 30 osób tam mieszkało. Główna komendantka i adiutant. O. Pierwsze dni na obozie zazwyczaj bywały ciężkie, ale szybko przezwyciężano niezadowolenie. Dziewczęta poznawały wartość pracy zespołowej, uczyły się jak wykorzystywać czas wolny między zajęciami, przygotowywały się do występów podczas ogniska. Pamiętam, jak przyjechałam pierwszy raz, no to zostałam pozbawiona towarzystwa takich, takich najbliższych koleżanek. I w rozpacz wpadłam, no co ja tutaj z tymi obcymi, a później, po tym roku, po tym miesiącu, to żeśmy płakały, jak żeśmy się rozstawały. 
Ja miałam koleżankę taką z Białego Stoku, którą się zaprzyjaźniłam i żeśmy się umawiały na następny rok, że właśnie do Istebnej jedziemy i się spotykałyśmy i byłyśmy razem. A czy w czasie wojny utrzymywałyście kontakt? Ona później w Białego Stoku no, musieli uciekać, bo tam zajęty był. Nie wiem, w każdym bądź razie do Warszawy. No i tutaj żeśmy się jeszcze spotykały. Typowy dzień na obozie zaczynał capstrzyk. Dziewczęta odbywały poranną toaletę i udawały się na śniadanie. Do obiadu prowadzone były różnorodne zajęcia. Teoretyczne, nauka o broni i ćwiczenia fizyczne. Po obiedzie pywiaczki zazwyczaj miały przerwę, w czasie której odpoczywały, śpiewały i przygotowywały wieczorne ogniska. Jak wyglądał typowy dzień na obozie? Gdzieś o godzinie 7 rano wstawałyśmy, no i oczywiście mycie, tam czy toaleta, a później szło się na apel. Na apelu to się śpiewało jakąś no, pieśń, no raczej kościelną taką. No i później szłyśmy na śniadanie. A śniadanie odbywało się w takiej wielkiej wiacie. Obóz był okrążony z rzeką Olzą. No to była taka rzeczka do kostek i musiałyśmy piaskiem szorować menaszki, żeby były czyste. Ale jak były deszczowe dni, no to tak przybierało, że od razu robiło się do pasa. Co się działo po obiedzie? Była godzina wolna. Przygotowałyśmy się na przykład do wieczornych ognisk. Brało się koce do tego, żeby się okryć. Tematyka jakaś była określona. Wiersze odpowiednie, czy jakieś piosenki. To były dziewczyny z całej Polski. To każdy miał swój jakiś rejon ciekawy. Pewiaczkom zależało na dobrym kontakcie z mieszkańcami. Dla obu stron była to okazja do nauki. Dziewczęta, zwłaszcza mieszkające na co dzień w miastach, mogły przyjrzeć się jak wygląda życie na wsi i z jakimi problemami mierzy się ludność. Z drugiej strony pewiaczki mogły pomagać wprowadzać nowoczesne udogodnienia, uczyć odpowiedniego gospodarowania żywnością na wypadek wojny czy samoobrony. Przy niektórych obozach pewiaczki prowadziły też świetlice dla lokalnych dzieci, gdzie w praktyce uczyły się opieki nad najmłodszymi oraz prowadzenia gier i zabaw. Jak reagowali na Was mieszkańcy? 700 dziewcząt w mundurach nie mogło pozostać niezauważone. Angażowałyście się w jakiś sposób w życie mieszkańców? Tam była bieda przed wojną. Było biednie. Owiec tylko rósł, 
I z, z, tych, z tego owsa to wyżyć trudno było. <grych> Myśmy pomagały nosić te snopki, prawda, I, 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 ludziom, którzy byli już starsi, a później się rewanżowali oni. Placuszki z tego owca na, nas częstowali, one to płomyki tak zwane. Wyjątkowymi dniami były niedziele i święta. Organizowano wtedy uroczyste msze polowe, na które zapraszano okolicznych mieszkańców i gości. Niedzielę zawsze kończyło wielkie ognisko z występami przygotowanymi przez uczestniczki obozów. Wieczornych ogniskach, no to byłyśmy raczej sami, sami. Natomiast na, na sobotę i niedzielę, no to zapraszałyśmy gości. Bardzo, bardzo się ludzie cieszyli, jak przychodzili. To byli prostsi ludzie przeważnie, a tańce były. Trojaka tańczyłam, to się przygotowywałam. No, parę ładnych dni, żeby to wyszło. No, no pięknie. Odbywały się też wycieczki i dalekie marsze, które oprócz obcowania z przyrodą i zwiedzania kraju miały być sprawdzianem wytrzymałości. Była to też dobra okazja do nauki terenoznawstwa. Jakieś wycieczki miałyście? A, no oczywiście. Chodziłyśmy na Baranią Górę, do zameczku tego w Wiśle pana prezydenta. Kiedy ostatni raz była pani na obozie? W 1939 w sierpniu, albo, albo w lipcu, albo w sierpniu, już nie sobie nie przypominam. No w każdym bądź razie nie, przyp nie przypuszczaliśmy, że to będzie nasz ostatni obóz. I to był już, no, byłyśmy starsze i, i, i to był obóz podinstruktorski. A dało się wyczyć coś? Kadra instruktorska mówiła o tym, że być może będzie jakieś zagrożenie wojną? W nocy nasz alarm budził i później mieliśmy zadania, gdzie mamy dotrzeć bez pomocy żadnej. Czyli jeszcze przez noc warto musiałyście pełnić? Pierwszy rok to mniej przypominam sobie, ale drugi, trzeci już warty były po dwie godziny w nocy. Się zmieniałyśmy, no nic się nie działo specjalnie, ale, ale w każdym bądź razie warte trzymaliśmy. Jak Polacy odbierali PWK? W ostatnim okresie przed wojną było odbierane pozytywnie. Na przykład na defiladzie, w której brałam udział, ludzie nas oklaskiwali. Początkowe projekty wykorzystania przeszkolonych kobiet do służby pomocniczej w wojsku przekreślił nagły wybuch wojny. Część instruktorek otrzymała informacje o mobilizacji Lecz podkreślano w niej, że jest to tylko obowiązek stawiennictwa i dyspozycyjności, a dalsze rozkazy przekażą komórki mobilizacyjne, które ostatecznie nie powstały. Pomimo tego wszystkie ośrodki terenowe miały stawić się do dyspozycji lokalnych komitetów samopomocy społecznej. Według Pani PWK miało sens? No oczywiście, że miało sens, no jak najbardziej. Pomogło dużo, no na pewno ludzie nie ujawniali się specjalnie w czasie okupacji, zwłaszcza, że, że należeli do, do 
przysposobienia wojskowego kobiet, no, bo to było absolutnie nie, nie, nie wskazane, tak jak niewskazane było po, po wojnie, jak się pracowało, żeby się przyznawać, że się należało do AK. Czy wiedza i wyszkolenie przydały się w czasie wojny? A i bardzo pomogło w powstaniu, no, 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 w czasie okupacji, bo ja należałam od 1941 roku yy, do konspiracji i nie, koleżanki, które nie przechodziły przeszkolenia takiego sanitarnego, no to miały, a ja miałam już przeszkolenie. W momencie wybuchu wojny pani Halina miała 17 lat. Została oddelegowana do pracy jako telefonistka. W czasie okupacji wstąpiła do konspiracji, należała do drugiego batalionu szturmowego odwet, w którym pełniła rolę łączniczki. Razem z oddziałem wyjeżdżała na ćwiczenia za miasto, gdzie z koleżankami była odpowiedzialna za zabezpieczanie terenu i wszczęcie alarmów, gdyby w pobliżu pojawili się Niemcy. Dodatkowo mieszkanie pani Haliny było punktem kontaktowym. Dzięki temu poznała swojego przyszłego męża, Józefa Wiśniewskiego. W dniu 1 sierpnia 1944 roku, na 4 godziny przed godziną W, pani Halina urodziła syna. Jeszcze tego samego dnia razem z siostrą i ojcem przeszła do piwnicy z obawy przed bombardowaniem, a mąż udał się do swojego oddziału, by walczyć. Cały okres powstania pani Halina spędziła na walce o życie swoje i synka. Nie miała pokarmu, ubranek, czystych pieluszek. Z Warszawy wyszła razem z ludnością cywilną, a jej mąż jako jeniec wojenny. Do stolicy powrócili i odnaleźli się dopiero w sierpniu 1945 roku. Dzięki przeszkoleniu kobiet do obrony kraju, wyczulone na hasło czynnej obrony niepodległości ojczyzny jako obowiązku każdej Polki, Wielotysięczne rzesze kobiet włączyły się do prac obronnych. Wykazały się wielką ofiarnością i poświęceniem. Dały temu wyraz przez kolejne 5 lat wojny, pełniąc wojskową służbę kobiet w szeregach Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, w ramach oddziałów wojskowych Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Wojska Polskiego formowanego na Wschodzie. Postawa dziewcząt i kobiet stanowiła największy sukces w ruchu przysposobienia wojskowego kobiet.